Assalamualaikum What's cracking guys? Back with another video Kita selalu dengar orang kata Breakfast is the most important meal of the day Well, that statement is not 100% true Kebanyakan diet yang ada dekat luar sana dia mengehadkan pemilihan makanan kita Contoh certain diet tak bagi kita makan ini, tak bagi makan itu Certain diet kata karbohidrat kena rendah, protein kena tinggi Tapi intermittent fasting dia tak sama seperti diet-diet yang lain Di mana rather than dia kontrol pemilihan makanan kita Intermittent fasting dia mengawal pattern ataupun timing pemakanan kita Jadi the main idea dengan intermittent fasting adalah untuk menggalakkan badan kita menggunakan lemak sebagai tenaga utama rather than gula jadi macam mana kita nak start dengan intermittent fasting ni actually IF ada banyak protokol tapi yang paling famous adalah lean gains protocol di mana seseorang itu berpuasa selama 16 jam dan window period ataupun window makannya selama 8 jam apabila saya menggunakan intermittent fasting saya akan mula makan pada pukul 1 petang dan last meal saya adalah pada pukul 9 malam Selain daripada waktu ini, 1 hingga 9 Saya perlu berpuasa Jadi definisi berpuasa dalam intermittent fasting Dia tak sama macam definisi kita berpuasa dalam Islam Definisi berpuasa dalam IF adalah Kita tidak boleh makan atau minum Apa-apa sahaja yang berkalori Which means kita boleh minum ayat kosong Kita boleh minum teh o Dan kita boleh minum kopi o Timing puasa dan juga timing pemakanan kita juga sangat fleksibel Contoh kalau anda adalah semua yang tak boleh kalau tak breakfast Jadi anda boleh buka puasa pada pukul 8 pagi Dan last meal anda adalah pada pukul 4 petang Jadi anda still boleh maintain 16 jam berpuasa dan 8 jam untuk makan Jadi sebelum anda cuba diet ataupun in, even intermittent fasting Anda kena faham konsep calories in dan juga calories out Kita ambil contoh samuan Encik Johan Berat Encik Johan adalah 80 kilo Dan dia memerlukan 3000 kalori untuk maintain berat badan beliau Jadi sekiranya Encik Johan nak kuruskan badan, nak turunkan berat badan Encik Johan perlu makan kurang daripada 3000 kalori Vice versa kalau Encik Johan nak naik berat badan Dia kena makan lebih daripada 3000 kalori Jadi apabila kita berada di bawah 3000 kalori ataupun maintenance kalori Dia dipanggil kalori defisit Jadi intermittent fasting dan juga diet-diet yang lain Dia membantu kita untuk berada pada tahap Kalori defisit Jadi yang paling penting adalah Apabila kita mengamalkan intermittent fasting Kalau kita bantai lebih daripada 3000 kalori Sewaktu period makan kita Kita tak akan turun berat badan Jadi selain daripada benefit of fat loss Ataupun weight loss dalam intermittent fasting ni Intermittent fasting juga boleh membantu Kurangkan insulin resistance Dan menstabilizekan sugar control kita Di mana semua ni akan menurunkan risiko kita Untuk mendapat kencing manis Ada certain studies juga yang menyatakan ia boleh memanjangkan hayat kita Tapi of course studies ni dilakukan dalam binatang lah Jadi intermittent fasting is not for everyone Especially kalau anda underweight Dan sekiranya anda ada masalah eating disorder seperti anorexia nervosa ataupun bulimia Dan kalau anda mempunyai kencing manis with poor sugar control Jadi sekiranya anda dah cuba macam-macam jenis diet Dan tak pernah cuba IF lagi Anda boleh memula intermittent fasting pada hari ini Dan at least bagi masa sebulan Sebelum anda decide intermittent fasting ni Tak sesuai ataupun tidak efektif